Vi skal nu snakke om, hvordan man kan regne med vektorer. Og øhm, hvis du først lige tænker på tal, så snakker vi om summen af to tal, ved at øh, vi lægger dem sammen, det vil sige a plus b. Den kommutative lov betyder, at rækkefølgen er ligegyldig, det vil sige a plus b er det samme som b plus a. På samme måde kan vi også definere summen af to vektorer på den følgende måde. Altså at vi siger, at vektor a, altså vektor a og vektor b, det er to vektorer, vi vil gerne definere en måde, vi kan lægge dem sammen på, og det gør vi sådan her. A1 over A2, det er koordinaterne til vektor A, og B1 over B2, det er toerne til at døre vektor B, og vi lægger dem sammen ved at gøre sådan her. Det vil sige, at de to x-koordinater ligger sammen, og de to y-koordinater ligger sammen. Og den her vektorsum, den er også kommutativ, fordi her, det er to tal lagt sammen, der kan vi bytte om. Det kan vi også her. Sådan der. Så vektor A plus vektor B er det samme som vektor B plus vektor A. Rent grafisk fortolker vi en vektorsum således. Først så tager vi en repræsentant for den ene vektor. Det kan jo simpelthen være vektor A. For enden af den her repræsentant tegner vi nu en repræsentant for den anden vektor, altså B. Sumvektoren er så det, altså det, det, den, det repræsentanten for vektor A plus vektor B, det er så den pil, der går fra starten af den ene repræsentant til slutningen af den anden repræsentant. Sådan der. Så, så de her tre repræsentanter for vektor A, vektor B er for deres sum, den er faktisk en trikant. For eksempel kan vi sige, at hvis vi har vektor A, det er 8 over 2, og vektor B, det er 2 over minus 4, vi har dem tegnet herovre <coughs> til højre. Så man siger, at vektor A, det er den røde pil, ja, den er repræsenteret ved den røde pil, og vektor B er repræsenteret ved den blå pil. Hvis nu regner ud ved koordinater, hvad det giver, så siger vi, at 8 og 2 ligger sammen, og 2 og minus 4 ligger sammen. Det giver alt i alt 10 over minus 2. Og det kan vi også se ved, at hvis vi nu tager og rykker, repræsentanten for vektor B over i forlængelse af repræsentanten for vektor A, så vil vi se, at den repræsentant, der dukker op, det er den vektor, der hedder 10 over minus 2, fordi den sorte pil vil gå 10 hen og 2 ned. Vi siger, at vi finder, at også den toppen er 6 over 2, 1 over 5. Sådan der. Det ligger de to sammen. Det giver så 7 over 7. Sådan der. Den røde, vektor, den røde pil det er vektor 6 over 2, og den grønne det er vektor 1 over 5. Og den blå vektor er deres sumvektor, nemlig den der hedder 7 over 7. Vi går 7 hen og 7 op. Hvis vi bytter om på de to vektorer, så får vi det her billede, men vi får stadig den samme sum.